আপনার নাম হচ্ছে ফ্যান্সি উইব ফ্যান্সি উইব মানে ফ্যান্সি শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা কি ডেকোরেশন হবে হ্যাঁ এটা আগের মতো একেবারে বেস ডিজাইন হবে না বেস ডিজাইন না হয়ে বরং এখানে কিছু কালার কম্বিনে কালার কম্বিনেশন না কিছু ডেকোরেশন থাকবে আর কি স্ট্রাকচার গুলোকে কিছুটা পরিবর্তিত ফর্মে নিয়ে আসা হবে এটা হচ্ছে ফেন্সি উইভের স্ট্রাকচার বিষয় তো ফেন্সি উইভের মধ্যে অনেকগুলো পড়বো আমরা তো আজকে যেটা পড়ব প্রথমে সেটা হচ্ছে হানিকম হানিকম উইভ হানিকম মানে কি বাংলায় কি বলে এটাকে হানিকম নাম মনে হয় প্রথম সংসদ জীবনে এরকম নাকি স্যার মোহাম্মদের ভাষা তো হ্যাঁ এটা বলতে এতক্ষণ লাগে মোহাম্মদের ভাষা কেমন হয় স্যার সিদ্র সিদ্র জি স্যার সিদ্রের উপরে আবার উঁচু অংশ থাকে না উঁচু গর্ত উঁচু গর্ত জি স্যার থাকে স্যার উঁচু গর্ত থাকে যে কাপড়ের মধ্যে এরকম রিজ আর হলো রিজেস আর হলো এটা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে হানিকম ডিজাইন তাহলে কি থাকবে রিজেস মানে উঁচু অংশ থাকবে আর হলো থাকবে এই রকম প্যাটার্ন আসলে সেটাকে বলা হয় হানি কম অর্থাৎ উঁচু গর্ত উঁচু গর্ত এরকম একটা অবস্থা কাপড়ের মধ্যে আসবে যার নাম হচ্ছে হানিকম উইভ তো আমরা হানিকম যেতে পারবো অন্যগুলা লিখতেছি না আজকে তো হানিকমের মধ্যে দুইটা আছে একটা হচ্ছে অর্ডিনারি হানিকম আর একটা হচ্ছে ব্রাইটন হানিকম আচ্ছা আমি পড়ার সময় ফিচার গুলো বলে দিব আগে দেখো একটা হানিকম আঁকি তারপরে বুঝবা তো আমি কত নিব মনে করো আট আট নিচ্ছি আচ্ছা মনে করো আমি আট আট রিপিট নিলাম আট আট তো আট আটের মধ্যে আই পর্যন্ত যাবে আই এদিকে দশ এটাকে মার্কিং করে দিলাম হুম এই অংশের মধ্যে আমি ডিজাইনটা আঁকবো তাহলে এখানে এই দেখো অর্ডিনারি হানিকমের নিয়ম হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইন একটা সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইনকে ক্রস করে যাবে কথা শুনতেস অথবা দুইটা ডায়াগোনাল লাইন দুইটা ডায়াগোনাল লাইনকে ক্রস করে যাবে যদি এই বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে এটা হচ্ছে হানিকম উইভ কথা ক্লিয়ার প্রথম বৈশিষ্ট্য একটা ডায়াগোনাল লাইন একটা কোনা কোনি লাইন আর একটা কোনা কোনি লাইনকে ক্রস করে যাবে হয় এরকম হবে অথবা দুইটা ডায়াগোনাল লাইন দুইটা ডায়াগোনাল লাইনকে ক্রস করে যাবে যদি এরকম ক্রস করে যায় তারপরে বাকি আমরা সেলগুলা বসাবো পরে এটা হচ্ছে হানিকমের প্রথম শর্ত তাহলে ডায়াগোনাল লাইনগুলো আঁকার জন্য আমাকে কর্নার গুলো আগে সিলেক্ট করে দিতে হবে এই কর্নারটা নিলাম এই কর্নারটা নিলাম এই কর্নার নিলাম এই কর্নারও নিয়ে নিলাম এখন তুমি একটু খেয়াল করো এই কর্নার বরাবর যদি তুমি আসো তাহলে কি এটা ক্রস করবে আমরা কি বেশি নিলাম নাকি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টা নিয়ে নিছি আচ্ছা আটটা হবে হ্যাঁ তাহলে এইটা গেল আর এইটা কোনা কোনি মনে করো আমি লাইন দিলাম আমি এখন বোঝানোর জন্য আঁকতেছি ক্রস করছে একটা একটাকে সাররা কথা শুনতে পাচ্ছেন এরকম ক্রস করলে এরকম হবে এইটা 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 এটাকে বলতেছি আমি ক্রস করে যাওয়া মানে এই দুই লাইনটা একটা কমন পয়েন্ট পাবে তো কমন পয়েন্ট পাইতে হবে না হ্যাঁ এখানে না কমন পয়েন্ট পাইছে এখানে কি কমন পয়েন্ট পাইছে তাহলে ক্রসিং হয়েছে হয় নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা এইভাবে আঁকবো না এইভাবে আঁকলে হবে না এই ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে ক্রসিং আনার জন্য তোমরা সবসময় এদিকে কিছু কিছু কর্নার গুলো নাও এই কর্নার নিলা এই কর্নার নিলা এদিক থেকে নিবা হচ্ছে উপরে এখানে নিলা এখানে একটা নিলা তখন কিন্তু ক্রস করবে তাই নাকি আচ্ছা আর কোথায় নিতে পারবো এখানে না নিয়ে এখান থেকে শুরু করলে তো হবে এখানে নিলে হবে না এখানে একটা যদি নিতাম আর এখানে হইতাম তার মানে এই যে বললাম যে লিমিটেশন নাই তোমার হাতে অপশন আছে তুমি চাইলে এখান থেকে এই বরাবর আঁকতে পারতেস আবার এখান থেকে শুরু করেও এই বরাবর আঁকতে পারতেস তাই তো একটা নিয়ম ফলো করে ভালো তুমি উপরে নাও এই উপরে নিলাম আমি এখানেও কি করলাম উপরে নিলাম তাহলে আমি চারটা কর্নার পয়েন্টকে আগে কি করে ফেললাম 
ডিলোড করে ফেললাম ঠিক আছে আচ্ছা এবার চারটা কর্নার পয়েন্ট থেকে আস্তে আস্তে মাঝখানের দিকে আসতে থাকো তাহলে দেখবা যে আস্তে আস্তে ইনজিনটা মিলে যাবে এই থেকে একটা উপরে দিলাম এখান থেকে একটা উপরে দিলাম এটা একটা নিচে দিলাম এটা একটা নিচে দিলাম মানে আস্তে আস্তে আমি সামনের দিকে আগাচ্ছি কোনা কোনি ভাবে এই মিলে গেছে তো একটা একটা ক্রসের সাথে তাহলে আমাদের হানিকম মোটামুটি একা শেষ এবার তুমি উপরে এবং নিচে যেহেতু এটা আমার রেগুলার সাইজ আমি পরে বলতেছি রেগুলার সাইজের জন্য রেগুলার সাইজ সেক্ষেত্রে তুমি এখানে উপরে এবং নিচে সেল করে দিবা সেল মানে কি আমার তো আমি আগেই বলছি এটা হচ্ছে রিজ হবে এবং হলো হবে গর্ত হবে এবং উঁচু অংশ হবে তাহলে উঁচু অংশ গুলা তৈরি করবে কে ক্রস গুলা ওয়ার্পিয়ান গুলা আর গর্তটা তৈরি করবে কে ওয়েফটিয়ান গুলো তো তখন তুমি যদি এখানে সেল দাও আমি দেখো একটু ভালো করে আমি এই অংশটা গ্যাপ রাখতেছি এই যে এটা খালি রাখতেছি এই যে এই ক্রস এর নিচে হ্যাঁ এই ঘর গুলাকে আমি খালি রাখবো বুঝা যাচ্ছে হম এই ক্রস এর নিচেও আমি এই ঘর গুলাকে খালি রাখবো এগুলোতে কিছু করব না হ্যাঁ বাদ দিয়ে এই খালি রাখার পরে যে অংশটা আছে এখানে চারটা ঘর আছে না এই চারটা ঘর এবং এই ঘর গুলা মিলে একটা সেল হবে কিনা কারণ তোমরা তো জানো এটা রিপিট এই অংশটাই কিন্তু উপরে গিয়ে আবার হবে এই অংশটার সাথে এই অংশটা মিলে যাবে না এই যে এই তিনটা এই যে উপরে যে তিনটা অংশ দেখছো এই তিনটা অংশ নিচে আসে এরকম মিলে যাবে না হ্যাঁ এরকম এটা যদি গিয়ে উপরে জোড়া লাগবে এই তিনটা তো আসলে কি নিচে আসে না বা এই পাঁচটা কোথায় আছে আলটিমেটলি কি আবার উপরে বসবে না এটার উপরে তো তার মানে এরকম একটা সেল হবে কিনা এই যে এরকম একটা সেল বর্গাকার বা কোনা কোনি সেল হবে তাহলে এই পাশে সেল হবে আর ডান পাশে হবে কি খালি কারণ এগুলো তো খালি থাকবে এই যে এখানে খালি এখানেও খালি এই খালি গুলো মিলে তাহলে খালি থেকে যাবে আর সেলটা আমরা বাকি অংশটাতে করে দিচ্ছি তাহলে আমি এখানে ক্রস দিচ্ছি দেখো এই ক্রস 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 তারপরে যে এখানে ক্রস 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 এই তাহলে উপরে নিচে মিলে কিন্তু একটা সেল হয়েছে যে উপরে এবং নিচে মিলে একটা সেল হয়েছে আমি হলুদ যে করে দিচ্ছি হলুদ কিন্তু তোমরা করে দিও না হলুদ করছি আমি হচ্ছে বোঝার জন্য আমি নিচে গ্যাপ রেখে এদিক থেকেও গ্যাপ রেখে তারপরে একটা সেল করলাম একটা গুচ্ছ করলাম তখন দেখো তো এই কাপড়টা কেমন হয়েছে সবুজ গুলা বলো তো একজন এই যে সবুজ গুলা কি আমি এখানে এখানে নিচে কি পুরো সেল আছে নাকি অল্প একটু আছে আর একটু বাকি আছে না একটা সেল হওয়ার জন্য কিন্তু এখানে কি এরকম আছে এখানে দেখো কাপড়ের মধ্যে কিন্তু এরকম অর্ধেক অর্ধেক নাই কাপড়ের মধ্যে পুরোটাই একটা সবুজ সেল এই যে পুরোটাই একটা কি সবুজ সেল পুরোটাই একটা সবুজ সেল আর ডান পাশে কি লাল গুলা ওয়েফটিয়ান ওয়েফটিয়ান দিয়ে সেল হয়েছে কিনা এই যে এই যে ডান এবং বাম দুইটা মিলে কিন্তু এই যে আমার সেলটা পূর্ণ হয়েছে তো তার মানে একটা রিজ একটা হলো একটা রিজ একটা হলো একটা ডিজাইনের মধ্যে থাকে এই যে একটা ডিজাইনের রিপিট এই রিপিটের মধ্যে একটা রিজ আছে একটা রিজ কোনটা উপরে এবং নিচে যে আমরা একটা সেল বানাইলাম ওয়ার্পিয়ান দিয়ে সেটা হচ্ছে রিজ উঁচু অংশ আর এই যে অংশটা সাদা রেখে দিলাম এটা কি হলো তার মানে অর্ডিনারি হানিকম্বের বৈশিষ্ট্য দুইটা তুমি দুইটাই বলতে পারো প্রথম বৈশিষ্ট্য একটা সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইন সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইনকে ক্রস করবে অথবা ডাবল ডায়াগোনাল লাইন ডাবল ডায়াগোনাল লাইনকে ক্রস করবে একটা রিজ একটা হলো থাকবে পুরো রিপিটের মধ্যে কি থাকবে দুটা সেল থাকবে একটা হচ্ছে রিজ সেল একটা হচ্ছে হলো সেল তো এই হচ্ছে এইটা এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে আমার কাপড়ের মধ্যে এই যে হলো রিজ হলো রিজ এরকম হবে আর এই ডায়াগোনাল লাইন এই যে দেখো ওয়ার্পে ওয়েফ দিয়ে যে ডায়াগোনাল লাইনটা উঠলো এই ডায়াগোনাল লাইনটা এই ডায়াগোনাল লাইনটাকে ক্রস করে যায় আবার ওয়ার্প দিয়ে তুমি চিন্তা করতে পারো যে লাল লাইনটা দেখো লাল যদি কোনো একটা লাইনকে ধরো এই যে দেখো এই যে কাপড় সহ কাপড় সহ লাল লাইনটা উঠে গেছে আবার এই লাল লাইনটাকে আরেকটা লাল লাইন সুন্দরভাবে ক্রস করে গেছে তার মানে এটাই হচ্ছে আমার বৈশিষ্ট্য একটা এই হানিকম্বের জন্য তাহলে আমরা একটা রেগুলার হানিকম্ব আঁকলাম আট আট রিপিটের জন্য বুঝতে পারছো এটা তো নিয়ম কি আমি কোনার ক্রস গুলো আগে দিয়ে নিচ্ছি এই কোনায় ক্রস এই কোনায় ক্রস 
এইখানে ক্রস এইখানে ক্রস ক্রস দাও ঠিক আছে আচ্ছা ক্রস গুলো দিয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকি এই শেষ তো আর কিছু করা যাচ্ছে আমি চারটা পয়েন্ট নিছি চারটা পয়েন্ট নিয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে আসছি আমার এইটুকু পর্যন্ত কাজ হয়েছে এরপরে আমি কিন্তু এটাকে এখন সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইন সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইন ক্রস করে নাই কেন এটা রেগুলার না দশ আট এটা আট দশ না মানে আট আট না বা দশ দশ না বা ছয় ছয় না ইরেগুলার ইরেগুলার হওয়াতে এই জন্য এটা মিলে নাই তো এখন এটা কি হবে এটা ডাবল ডায়াগোনাল লাইন ডাবল ডায়াগোনাল লাইন কে ক্রস করবে বুঝতে পারছো ডাবল ডায়াগোনাল লাইনটা বুঝি নাই স্যার না ডাবল ডায়াগোনাল তো বলবো এখনো বলি নাই তাহলে এখানে সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইন সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইন কে যে ক্রস করতেছ না এটা তো বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা थी खाली रखी बोझार खाली घर रखते समय खाली रखते आगे मत ही करते तुम बुझे हलुद कर दीछी बुजबा क्या खाली रखते खाली रखबो बाकी घर गल कर दी शेष क्रस कर डायगोनल डायगोनल 
তখন আমার এই একটা হানি কম আসছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার যখন ওয়ার্পে সংখ্যা বেশি ওএফটে সংখ্যা কম তখন এরকম হচ্ছে আবার আরেকটা জিনিস জেনে রাখো যদি তোমার ওএফটে সংখ্যা বেশি হয় ওয়ার্পে কম হয় তখন কেমন হবে মনে করো এখানে আমি কত দিব আটটা দিচ্ছি আটটা দশটা লম্বা হয়ে গেল এটা এই ক্ষেত্রে একই নিয়ম ফলো করো তুমি এই ক্রস দাও এখানে ক্রস দাও এখানে ক্রস দাও এখানে ক্রস দাও এবার আস্তে আস্তে উপরের দিকে আসতে থাকো হ্যাঁ তারপরে যে এখানে আসলাম এখানে আসলাম এখানে আসলাম হ্যাঁ তো এইবার কি আর আগানো যাচ্ছে ডানে এই যে সেলটা আঁকলাম বুঝছ এই যে এখান থেকে শুরু করে এই যে এটা একটা সেল এই 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 এটা হচ্ছে আমার যে সেলটা যেটা কথা বলতেছিলাম এই সেলটা এদিকেও সেল আঁকে এঁকে যাও একটা গেওয়ার গ্যাপ রেখে তাহলে একটা গর গ্যাপ রেখে আমরা আঁকতেছি এরকম ডায়াগোনাল লাইন ডাবল ডায়াগোনাল লাইন কে ক্রস করছে কিনা যেটা আমার হানি কম হওয়ার শর্ত করছে আবার আমি সেল পাইছি কিনা এই যে রিজ হলো পাইছি কিনা এই যে রিজ হলো রিজ হলো এরকম পাইছি না কাপড় এইটাই হচ্ছে তাহলে আমার একটা অর্ডিনারি হানি কম উইপ তো অর্ডিনারি হানি কম এর ক্ষেত্রে তাহলে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে তখন তুমি উপরে নিচেও নিতে পারবা ডানে বা মন নিতে পারবা কথা ক্লিয়ার কারণ তখন ডান দিক থেকে নিলেও ফাঁকা হবে উপর থেকে নিচে নিলেও একবার ফাঁকা পাবা কিন্তু যখন তোমার ওয়ার্পে বেশি হবে সংখ্যা যেমন বারো দশ আঁকতে চাচ্ছ অথবা চোদ্দ বারো আঁকতে চাচ্ছ ঠিক আছে এরকম দশ বারো মানে দশ আট আমরা যেটা আঁকলাম একটু আগে দশ আট ওয়ার্পে সংখ্যা বেশি ওয়েফটে কম তখন কিন্তু তোমার ডিজাইনটা দেখেই বুঝতেছো তুমি যখন ডায়াগোনাল থেকে ক্রস করে আসতেছ তখন তোমার উপর নিচে আঁকা ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না ছিল একগর ফাঁকা রেখে যখন তুমি আঁকতে চাচ্ছিল তখন উপর নিচে তোমাকে আঁকতে হয়েছে আর এইটা যখন উল্টে গেছে ওয়ার্পে কম আটটা ওয়েফটে দশটা তখন তোমাকে কি করতে হচ্ছে ডানে বাবে আঁকা ছাড়া কোনো উপায় আছে নাই এই যে এই গড় খালি রেখে এই ক্রস গুলাকে খালি রেখে ডানে সেল কমপ্লিট করবা এই ক্রস গুলাকে খালি রেখে বামে সেল কমপ্লিট করবা যদি ওয়ার্পে সংখ্যা কম হয় আর যদি ওয়ার্পে সংখ্যা বেশি হয় তখন উপরে নিচে অবশ্যই হবে আর যদি তোমার রেগুলার হয় এইট এইট টেন টেন টুয়েলভ টুয়েলভ তখন তুমি উপরে নিচে দিতে পারবা চাইলে এই মানে ডানে বামেও কি করতে পারবা মানে দিতে পারবা ঠিক আছে তাহলে যদি রেগুলার হয় তাহলে কি চার সাইডে নিতে পারবো চার সাইডে নিলে কি হবে চার সাইডে না তো এক সাইডে তো ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে উপরে নিচে ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে অথবা ডানে বামে ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে হ্যাঁ বুঝছো আর এটা আর দুইটা বৈশিষ্ট্য বলে দিচ্ছি একটা হচ্ছে এখানে পয়েন্টেড ড্রাফটিং হবে এটার ক্ষেত্রে কি হবে পয়েন্টেড ড্রাফটিং হবে সব সময় এটা হচ্ছে রিভার্সিবল ফেব্রিক ফেস সাইড থেকে যেরকম দেখতে পাবা ব্যাক সাইড থেকেও একই রকম দেখতে পাবা আইডেন্টিক্যাল আর কি মানে এখানে দেখতেছো সবুজ গুলা ওপাশ থেকে দেখলে লাল দেখতে পাবা এখানে লাল দেখতেছো ওই থেকে দেখলে সবুজ দেখতে পাবা দুই পাশে একই রকম দেখা যাবে ঠিক আছে আমরা ওই যে তোমরা বের হয়ে যাও মিটিং থেকে আবার জয়েন করো আমি তাহলে অর্ডিনারি হানিকম্বে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো থাকলে এখনো বলো আমরা আবার কথা বলবো এটা নিয়ে তাহলে অর্ডিনারি হানিকম্বে কারো কোনো প্রবলেম নাই আমরা এবার ব্রাইটন হানিকম্বটা দেখবো হ্যাঁ ব্রাইটন হানিকম্বে অর্ডিনারি হানিকম্বের ক্ষেত্রে কি কথাগুলো বললাম একটু মাথায় রেখো যে এখানে 
समस्या मन रखले पर सिंगल डायगोनल लाइन सिंगल डायगोनल लाइन के अथवा डबल डायगोनल लाइन डबल डायगोनल लाइन के क्रॉस करे जावे और इटा आइडेंटिकल होय कपड़ा सामने थे के देखते जमोन पिछन थे के देखतो एक ही रकम ये होच्छे ओर्डिनरी हनीकोम्बर बेपास शपर ब्राइडन हनीकोम्बर आशो ब्राइडन हनीकोम्बर किचु कॉमन विषय तो जाना दरकार अरे मैंने अभी दोष दोष नहीं है की बात तो मर बोला बैडमिंटन हरी को बात तो पर बो सर दोष दोष तो बिट नहीं है पर बोला की अच्छा पर बोला ना सर लॉन्गर फ्लूट हो बे एन माइनस टू बाय वन लॉन्गर फ्लूट मतलब जो सबसे बड़ो जो बेशे हम शोध बेशे जो जो हम शोध बेशे था एक बे शेही टार फ्लोटिंग एर लॉन्गर लेंथ हो बे एन बाय टू माइनस एन मा एन अच्छे रिपीट साइज एक दूसरा भाग करे एक बिग कर बो जब मन बारो एज जोनो बारो बाय टू मने छह छह तक एक बिग कर बो कत हो बे पाँच शुरू रिपीट जोनो कत हो बे लॉन्गर फ्लोट सेवेन सात है सेवेन हो बे ऐ आर एक है ना अच्छे उल्टा उखाने चिलो सिंगल डायगोनल लाइन सिंगल डायगोनल लाइन के वास डबल डायगोनल लाइन डबल डायगोनल लाइन के क्रॉस करो इखाने चिलो सिंगल डायगोनल लाइन डायगोनल लाइन डबल डायगोनल लाइन के क्रॉस करे डबल डायगोनल लाइन क्रॉसिंग हाँ एक ता सिंगल डायगोनल लाइन दूसरा डायगोनल लाइन के क्रॉस करे जावे उखाने चिलो स सॉरी पॉइंटेड ड्राफ्टिंग यार इखना अभी स्ट्रेट ड्राफ्टिंग कारण कुनो मील था क्या ना वो खाने तो मील आसे कॉर्डर मुद्दे देख सो ना अब आप डिज़ाइन देख ले देखे देखते बार बार S T R I स्ट्रेट ड्राफ्टिंग आ कापूरे द्वीपस आइडेंटिकल ना नॉट आइडेंटिकल ऑन बोथ साइड ए तले ये गुलाब से कॉमन फीचर आरो किसी फीचर आसे जे गुलाब से नॉर्मल फीचर आर की और तब कापोटा मनी कैमोन फ्लूट हो बे मनी कापोटा कैमोनी मनी सॉफ्ट हो बे ये भी शुगर आसे हैं ये गुलाब और तो इम्पोर्टेन्ट ना कोर फीचर होते हैं ये गुलाब मूल पार्थक्य होते हैं ये जाये गुलाते तले इखने तो � and two small cells ये बार मनो है आर कुनो समस्या नहीं पार्थक्य को सब गुले चला आज चे क्यों हिलो repeat size is multiple of four उखाने इरोकोम कुनो शर्तो आसे ordinary ते नहीं तले तुम्हें छोटा पार्थक्य किन्तु एक हंते की बोलते बर्बाद design थे की उखाने कुनो पार्थक्य को नहीं उखाने अच्छे 
আমি দশ রিপিট নিতে পারি দশ আট নিতে পারি ইরেগুলার রিপিট হতে পারে ওখানে কিন্তু এখানে কিন্তু রেগুলার রিপিট হবে ষোলো ষোলো বারো বারো বিশ বিশ চব্বিশ চব্বিশ আঠাশ আঠাশ এরকম হবে লঙ্গার ফ্লুটের কোনো হিসাব ওখানে নাই আর এখানে লঙ্গার ফ্লুটের একটা লিমিটেশন আছে সেটা হচ্ছে লঙ্গার ফ্লুটটা হবে রিপিটকে দু দ্বারা ভাগ করে এক বিয়োগ করার সমান সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইন ডাবল ডায়াগোনাল লাইনকে ক্রস করে যায় ওখানে কি করে অর্ডিনারিতে मानसिल डिजाइन एक जटिल क्लियर तो बड़ो बारो दिए शुरू कर फीचारे जा मन कर बारो बुजले बुजते देखो सिंगल डायगोनल लाइन देखो सिंगल डायगोनल लाइन हाँ সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইন আছে এটা আর এটা হচ্ছে ডাবল ডায়াগোনাল লাইনের জন্য আমি ওই যে আগের থেকে একটু পার্থক্য করলাম কেন আমার এখানে ফিচার বলতেছে যে ডাবল ডায়াগোনাল লাইন থাকতে হবে একটা সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইনের এগেনস্টে তো আমি এই যে সিঙ্গেল ডায়াগোনাল লাইনের জন্য এই কর্নারগুলো মার্ক করলাম আর ডাবল ডায়াগোনাল লাইনের জন্য এইখান থেকে একটা লাইন এই পর্যন্ত আসবে আর নিচে আরেকটা লাইন নিলাম এইখান থেকে এই পর্যন্ত আরেকটা ডায়াগোনাল লাইন আসবে আমি আগে ডায়াগোনাল লাইনগুলো কমপ্লিট করে ফেলি দেখো এটা বুঝতেছো কিনা আর এটা এটা বুঝতে হইছে সিলেকশনটা বুঝছো কিনা कमन पॉइंट लंगार फ्लूट करते लंगार फ्लूट कत बेर करो तो बार जन लंगार फ्लूट कत हो खाल करो सबा एक भलो कर तुम लंगार फ्लूट ता बेर कर करते हे तुम्हार जेको एक पॉइंट थे डायगोनल लाइन प्रान गाँव चाहले तुम एखान पांच घर अथवा चाहले पांच घर दीतेसो ना लंगार फ्लूट ठीक है तो जेको एक नियम कर सब समय भलो 
তোমাকে আমি যদি অনেকগুলো নিয়ম শিখাই তুমি তোমার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আমি এখন একটা শিখেলাম এখান থেকে ধরে আর একটা শিখেলাম এখান থেকে ধরে তাহলে তোমার মধ্যে একটু মানে ক্লামজি চলে আসবে তো আমি যে কোনো একটা ধরে করব তোমরা বলো কোনটা ধরে করব সব সময় তাহলে আমরা ওইটা ধরেই করব মানে অন্য সবগুলা একই ভাবে তোমরা করে ফেলবা তাহলে তোমাদের জন্য কষ্ট কম হবে তাহলে আমি প্রথমে যেটা নিছিলাম সেটাই রাখি হ্যাঁ এটা তাহলে তোমরা সব সময় এই ১৬ হোক বারো হোক আহ বিশ হোক হ্যাঁ পরীক্ষা যেটাই আসুক রিপিট কোনটা নিবা এটা নিবা তাহলে তোমার যদি ষোলো হয় ষোলো ষোলোর জন্য খেয়াল করো ষোলো ষোলোর জন্য তোমার লঙ্গার ফুট কত হবে সেভেন হবে তখন তুমি দেখবা যে এই উপরে যে এখান থেকে সাতটা সাতটা ঘর তুমি পেয়ে যাবা কথা কি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে সাতটা ঘর যদি পেয়ে যাও উপরে এখান থেকে সাতটা ঘর নিলা আর এখানে এই পাশেও সাতটা ঘর পাঁচটা ঘর নিবা এখন তো আমি পাঁচটা কথা বলতেছি পাঁচটা নিবা এখান থেকে পাঁচটা নিবা হচ্ছে যে এখানে নিবা এক বরাবর না যে উপরে না এখানে যেহেতু উপরে নিছো এখানেও নিচে তাহলে আমি এটাও নিলাম তাহলে এই যে পাঁচটা সিলেক্ট করলাম এইখানে পাঁচটা যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে এখান থেকে নিচে তো সিলেক্ট করতে হবে তুমি যদি কখনো নিয়ম বহির্ভূত ভাবে যেতে চাও মানে নিজের মতো চেঞ্জ করতে চাও যদি এটা নাও তুমি তো তখন তোমার কিন্তু এই উপরটা নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে ওগুলোতে যাওয়ার দরকার নাই তুমি এই নিয়মেই করো প্রথমে এখান থেকে উপরের ঘরটা নিবা ওখানে তুমি সাতটা পেয়ে যাবা ষোলো রিপিটের জন্য আর আমাদের বারো রিপিট যেহেতু আমরা পাঁচটা নিয়ে নিলাম তো এখান থেকে পাঁচটা নিলে আরেকটা পাঁচটা কোথায় নিব তার নিচ থেকে যে এই ডায়াগোনাল লাইনের উপর থেকে এই ডায়াগোনাল লাইনের উপর থেকে আমি পাঁচটা নিব আর এই ডায়াগোনাল লাইনের উপর থেকে আমি নিয়ে নিছি করতো পাঁচটা ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা সবাই বুঝতে পারছি এটা डायगोनल करते मैं सेल करते चाहिए सेलटा होना लंगार फ्रुट फाइव ना एदिक चिंता कर लो फाइव एदिक फाइव तुम्हारे सेलटा कि এখানে পাঁচটা পাঁচটার নিচে দুইটা ঘর বাদ দিয়ে এখানে তিনটা করতে হবে তারপর নিচে কয়টা করতে হবে একটা আর যদি সাতটা হয় সাতটার জন্য পারবো না সমস্যা হবে সাতটার জন্য কারণ প্রথমে সাতটা হবে তারপরে পাঁচটা তারপরে তিনটা তারপরে একটা এভাবে করে তুমি সাতটার জন্য সেল বানাইতে পারবা পারবো না আমি একবারে কিন্তু ষোলো ষোলো রিপিট করে দিচ্ছি ষোলো ষোলো রিপিট কিন্তু তুমি পারবা একইভাবে ষোলো ষোলোর জন্য সাত ঘর হবে তখন হবে এরকম বিষয়টা মানে সাত সেলের জন্য এরকম হবে সেলটা তাই না আর পাঁচ ঘরের জন্য আমার কেমন হবে এরকম হবে তবে পাঁচ ঘরটা আগে ফিল করো ক্রস 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 দিলাম হ্যাঁ এই পাঁচ ঘরের কোথায় মানে কোন জায়গাটাতে আমি সেলটা কমপ্লিট করব তো আমার এই পাঁচ ঘরের পরে কি হয় এই পাঁচ ঘরের উপরে কোন ঘরগুলো ক্রস হয় তিনটা ঘর ক্রস হয় না मैं सेलटा क्षेत्र की तीन घर मन कर देखा तुम्हारे बोझार सुविधार्थे हलुद कर हलुद कर दिल তাহলে কিছু কিছু জায়গায় দেখো ক্রস অলরেডি আছে তাহলে সেখানে তো আমার ক্রস দিতে হবে না যেমন এই ঘরগুলো তো ডায়াগোনাল লাইনের উপর যেহেতু আমি সেলটা নিচ্ছি সেজন্য আমার এখানে অলরেডি ক্রস কি আছে তো সেক্ষেত্রে আমার ক্রস লাগবে না তাহলে আমি এই দুইটা ঘর ক্রস দিয়ে দিচ্ছি এটাতে আর এটাতে তাহলে আমার সেল হয়ে যাচ্ছে আর নিচে তো সবগুলাতেই লাগবে এই এই লঙ্গার ফুটের জন্য আমি এরকম একটা সেল লাগবো বুঝছো এই সেল এখানেও সেল লাগবো লঙ্গার ফ্রুটের জন্য এই ক্রস 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 এটা ক্রস এটা ক্রস फ्रुट निब से लंगार फ्रुटे एक सेल आकबोल लाइन डायगोनल लाइन एक डायगोनल लाइन एक হ্যাঁ বলো 
রিপিট সাইজ যদি 12 যেহেতু 12 বাই 2 মানে 6 6 থেকে 1 বিয়োগ করলে 5 আচ্ছা স্যার ঠিক আছে স্যার বুঝছি স্যার এরপর এই যে এখান থেকে লংগার ফুট এখানে পাইছো এখানে পাইছো এবার এটা এই ওয়ালে ছিল না এটা কোন ওয়ালে ছিল এই ডায়াগোনাল লাইনের ওয়ালে না এই সেলটা সেলটা তার মানে এখানে আমি একটা নিব সেটা হবে এই ডায়াগোনাল লাইনের এই ওয়ালে এই ওয়ালে মানে এই লাইনের ওয়ালে তাহলে ওয়ানে পাঁচটা নিলে আমি কোথায় পাবো পাঁচটা নিলে এই পর্যন্ত আসবে না তিন চার পাঁচ আসবে কিনা দেখো তো লংগার ফুট পাঁচ আমার এই যে পাঁচ আমি নিলাম আর এটা কোথায় আছে এই সেলটা কোন ওয়ালে আছে এটার সাথে লাগানো আছে না এটার সাথে লাগানো আছে मिले ग बाकी क्या जैगाट कर चौदह कलम না এটা তো তোমার সেল এই যে এটা একটা সেল এটার সাথে এটা কোনো কমপ্লিট হয় না এই সেলটা কি কমপ্লিট হইছে হয় না এই সেলটা কমপ্লিট হইছে কাদের সাহায্যে এদের সাহায্যে এই চারটা ঘর দিয়ে আমার এই সেলটা কমপ্লিট হইছে এখানে ডান পাশে কাপড় দেখো কাপড় দেখো কাপড়ের মধ্যে কোনো সেল কি মিসিং আছে হাফ কোনো সেল আছে নাই সব সেলে কিন্তু কমপ্লিট একটা রিপিটের মধ্যে এরকম চারটা সেল হবে যে চারটা সেলের কথা আমরা ওই আগেও বলছি এই যে এইখানে এই যে এইখানে এই যে চারটা সেল হবে হুম रेडमार्क गुलाब 
র‍্যাডমার্ক গুলো যদি তুমি মার্ক করতে পারো তারপরে র‍্যাডমার্ক এর উপর নিচে সেল কমপ্লিট করা কোনো সমস্যা না তো র‍্যাডমার্ক এর উপর নিচে সেল কমপ্লিট করতে গেলে কোথাও দেখা গেছে তুমি আগে থেকেই ক্রস পাবা তো সেখানে তো ডাবল ক্রস দেওয়ার কোনো দরকার নাই আছে ক্রস মানে তো একবার আপ বুঝাই যাচ্ছে তো তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার তো আমার কি এখন 16 16 16 দেখাইতে হবে না পারবা স্যার 16 16 একটা দেখাই দেন স্যার चौद क शेष करते तीन चार भाषे घर सतर पांच घर हमें शुरू है शेष करते घर कमिए तीन टाइम ख्याल करो कमप्लीट कर लो प्रथम जो पांच बराबर बराबर हानिकमी
सर्वोच्च फीचार देखा जाए सबुज देखते लाल देखते पाबा तो तक एक्सैक्टली हूबहु एक ही रकम होना सबुज लाइन सबुज सूता सबुज लाइन तक क्लियर तो पार्थक्य डाउन डाय ठीक है तला अटेंडेंस ऑन कर दीची